Good morning, guys! Nandito kami sa ano, religious complex. Yeah, may pagpila ngayon. So, ayun si Apple. Say hi, Apple. And, yan. Pipila kami ngayon dito. Station of the Cross. Yeah, ayan na. Station of the Cross. Oh, hindi pwede. Bita tayo, guys. Ayan. Bol, dito ka o. Sabi, okay lang tayo dito po, Mesto. Ay, B, may palaspas. Oo. Tara, kuha tayo dun o. Guys, kukuha ko ng palaspas. Kuya, pwede hindi na kayo. Dalawa, dalawa lang. Ah, B. Paul! George! Kumuha na ako. Isa na lang isa. Para tigtatlo tayo. Guys, so... Dito tayo sa ano Dito tayo sa number 6 Doon sana ako guys sa 6 Okay na dito Kay ano 5 I mean din yung zumba natin Dates. Wala kasing nyog dito eh, kaya dates. <laughs> oh. Hello guys, meron na naman ako nakita ng taga Santa Cruz. Si ate, ayun na. Ate, mag-hay ka. Hi. Batiin mo yung mga kababayan natin. Father, sabi niya, nainit na daw. Nainit na siya, guys. Guys, batiin mo. Hindi, makikita mo talaga ito sa YouTube ko, guys. Tatag pa kita. Nainit na siya, guys. Sinikap nating unawain at tuparin ang ating pananagutan sa Diyos at sa kapwa tao Alin sunod sa aral at halimbawa ni Kristo Kaisa ng buong simbahan, sinisimulan natin ngayon ang mga mahal na araw Si Kristo ay matagumpay na pumasok sa kanyang lungsod upang tuparin ang kanyang gawain bilang Mesiyas, ang magpakasakit, mamatay, at muling mabuhay para sa ating kaligtasan. Taintin nating sariwain sa alaala ang kanyang pag-aaray ng sarili para sa kapwa at sundan natin siya ng may buhay na pananampalatay. Kaisa niya sa pagdurusa sa krus, ay nawa ay makahati niya sa kanyang pananaig sa kamatayan at sa kanyang bagong buhay. Manalangin tayo. Ang manaming makapangyarihan, ang mga palaspas na ito ay iyong pagpalain. At pabanalin upang sa masaya namin pagbuni sa Mesiyas na aming hari, siya'y aming masundan, at sa pamamagitan niya'y aming sapitin ang hindi magmamaling na lungsod ng Jerusalem na kanyang pinagaharian, kasama mo at ang Espiritu Santo magpasawalang hanggang. Amen.
More blessing God. Ito, ito, ito. Gusto ko yung basta. Ito dito. Sumayin niyo ang Panginoon. Ang buting balita ayon kay San Lucas. Thank you po. Nagpauna si Jesus patungong Jerusalem. Nang malapit na siya sa Bethphagi at Betania, kayo sa susunod na ngayon, sa pagpasok luoy, matatagpuan ninyo ang isang biserong asnong nakatali. Hindi pa ito nasa sakyan ni Numan. Kalagin ninyo at dalhin dito. Kapag may nagtanong kung bakit ninyo kinakalag, sabihin ninyo kailangan ng Panginoon. Kaya't lumakad ang mga inutusan at natagpuan nga nila ang asno. Ayon sa sinabi sa kanila ni Yesus, samantalang kinakalag nila ito, tinanong sila ng may ari, bakit ninyo kinakalag iyan? Kailangan ito ng noon, tagutugon nila. Di nila kay Jesus ang asno at matapos isapin sa likod ito ang kanilang mga balaban, siya'y pinasakay nila. Nagpatuloy si Jesus sa kanyang paglalakbay at sa kanyang daraanan na may inilalatag ng mga tao ang kanilang mga balaban. Nang malapit na siya, palusong, palusong na sa lipis ng bundok ng mga ulibo, nagsigawan sa galak ang buong pangkat ng mga alagad at malakas na nagpuri sa Diyos dahil sa mga kababalaghang nasaksihan nila, ang wika nila, purihin ang hari na dumarating sa ngala ng Panginoon, kapayapaan sa langit, Purihit ang Diyos. Sinabi sa kanya ng ilang pariseyong kasama sa karamihan, Guro, sabayin mo ang iyong mga alagad. Sumagot siya, sinasabi ko sa inyo, kapag tumahimik sila, ang mga bato na ang sisigaw. Ang mabuting balita ng Panginoon. Nukuri ka namin, Panginoon. Mga minamahal na kapatid, tunalan natin ang mga tao na nagbubunyi kay Jesus. Halinang magtusisyon sa kanyang karangalan, taglay ang kapayapaan. sa loob. So, gumayo natin. Bumbaho ba tayo? O, ha? Sakit na. Hindi, okay na yan.
ayong mga OFW, dapat yun. Kapag yung mga nangyong mo, nagdamdin, Tay! Tay! Eh, hindi naman ang tay ko. Kaya kayo, ang gagawin ninyo, magsasayang nilangin. Maghahanap pa ng ibang trabaho. Isa, dalawa, tatlo. Very passionate. Na maghahanap ng sign na para makabili ng tay ko para sa mga anak. Amen? Amen. O kung isa ko titinas ng tayo po, isa sa mga sa mga walang pangungod. Ang sabi mo ng isang kwento, isa daw po sa isang parokya, Santo, Biyarte Santo, at gano'n din sa Wada de Gloria at ang muling pagkabuhay. Bago tayo tumungo, dumating sa mga haro nito, ang isa sa pinakamahalagang paghahanda na gagawin natin mga Kristiyano Katoliko at ito'y pangkaraniwan natin ginagawa sa ating bansa ay ang uh, paghahanda ng ating kanuoban, ng ating mga, ng ating mga puso sa pangmagitan ng pagtanggap ng sakramento ng umisa. So, kaya ipinapaalala ko, tayo ay kailangan maghanda sa mga araw na ito sa pamamagitan ng pagtanggap ng sakramento ng Pumisa. So, tayo mga Pilipino, tayo ay mga santo na dahil wala na, wala na mong umpisa, no? <laughs> so, mga umpisa dapat tayo kapag uh, araw ng mga ninatawag na Simana Santa. Kaya, kaya ito yung encourage namin, no? Nanatigil sa darating na Lunes Santo, Martes Santo, at Miyakulis Santo. Ito ang mga araw na inilaan ang ating parokya kapag tayo pumunta sa simbahan at mag-umpisal at meron tayong mga available na mga bani. Kung nahihiya kayo mag-umpisal sa akin, huwag yung magalala na niya si Father Francis. Kaya niya mag-umpisal simula 8 a.m. hanggang 9 p.m. Santo, Parte Santo, Virgule Santo, Pag-inanaw sa atin sa umaga, 8 a.m. hanggang 11 a.m. So pwede kayo pumunta kung wala kang pasok sa umaga para mag-umisa. Kung sa hapon naman available,
guys. Ayun, si Abol! <laughs> salamat sa nagawa nito. Yeah, salamat sa nagawa.